ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ നീഹ വെൽക്കം ടു ദ ബുക്ക് ഹൗൾസ് ബുക്ക് ഹൗൾസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സിൽവിയ പ്ലാത്തിൻ്റെ ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോമാണ് അപ്പോൾ സിൽവിയ പ്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ പ്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീൽഡിലൊക്കെ അവർ സക്സീഡിങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും മാനസികമായിട്ട് വളരെ അൺഹാപ്പി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലാത്തിനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവർ സൂയിസൈഡ് അറ്റംസും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ അവരുടെ അത്തരം ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ സക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാത്തിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുമായി ചേർത്താണ് അവരുടെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാത്തിൻ്റെ ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോം ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കളക്ഷനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്ലാത്തിൻ്റെ പെയിനും സഫറിങ്സും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്ലാത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ബലൂൺസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സാധാരണ ഓർഡിനറി ബലൂൺസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബലൂൺസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ആയിട്ട് അവരുടെ തന്നെ കുട്ടികളായിട്ടില്ല ഫ്രീതയുടെയും നിക്കോളാസിൻ്റെയും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ആയിട്ടാണ് ഈ ബലൂൺസിനെ ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അഡൽറ്റ്ഹുഡിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ പാരൻറ്റ്ഹുഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രോമ ഡിപ്രഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു പോം എഴുതി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെറും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ബലൂൺസ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ബലൂൺസിന് ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും ഈ പോം എഴുതി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൺഫ്രഷണൽ പോയം ആണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും വൾനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈഡും ഒക്കെ അവർ ഈ ബലൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്ലാത്ത് ചില ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈ ബലൂൺസ് പോലുള്ള ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ അതിനെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സന്തോഷം കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും ഹാഷ് റിയാലിറ്റീസിലും അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം മൊത്തം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് ബാക്കിയാവുന്നത് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് ഈ പോയത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസും ഇന്നസെൻസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതായത് കുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് ബാക്കിയാവുന്നത് കുറേ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും മാത്രമാണെന്നാണ് പ്ലാത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നെറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ സ്റ്റാൻസിലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാത്ത് പോം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സിൻസ് ക്രിസ്മസ് ദേ ഹാവ് ലിവ്ഡ് വിത്ത് അസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാത്ത് ഈ പോം എഴുതി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മാസ മാസത്തിലാണ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അപ്പോൾ പ്ലാത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് സമയം മുതലേ ഇവർ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇവർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എന്ന് സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സി
അപ്പൊ ഈ ബലൂൺസ് കാണുമ്പോൾ സിൽവിയ പ്ലാത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് പ്യുവേർനെസ് ആണ് അതായത് ഈ ബലൂൺസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇന്നസെൻസും പ്യുവേർനെസും ഉണ്ടെന്ന് സിൽവിയ പ്ലാത്തിന് തോന്നുകയാണ് ആരെ പോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ അവരുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്യുവർ ആണെന്ന് ഈ ബലൂൺസ് കാണുമ്പോൾ പ്ലാത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലും പ്ലാത്ത് ഈ ബലൂൺസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ ബലൂൺസിനോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലാത്ത പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ബലൂൺസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബലൂൺസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാണല്ലോ അവർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഈ ബലൂൺസിന് തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബലൂൺസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കോർണറിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് എനി ഹിൻറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പേടിയുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും അവയെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോർണറിലേക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ബലൂൺസിനെയാണ് അവർ ഓർക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രെയിഞ്ച് മൂൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിഞ്ച് മൂൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ഈ സ്ട്രെയിഞ്ച് മൂൺസിൻ്റെയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവ എന്തിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യെല്ലോ ക്യാറ്റ് ബ്ലൂ ഫിഷിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂൺസിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്ലാത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലാത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവ എന്തിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യെല്ലോ ക്യാറ്റ് ബ്ലൂ ഫിഷിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ബലൂൺസിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ബലൂൺസ് ഉണ്ട് ബലൂൺസിന് ചുറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പ്ലാത്ത് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലും പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വേറെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് വോൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് സങ്കടം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഡ്നസ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബലൂൺസ് മാത്രം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബലൂൺസിനെ എന്തായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് തിൻ എയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് തിൻ എയർ ആണ് ഈ ബലൂൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് കളറിൽ കളേഴ്സ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ഗ്രീൻ പോലുള്ള പല കളറിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എയറിൻ്റെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്ലോബ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ബലൂൺസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ച അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നും ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊന്നും അവർക്ക് അത്രത്തോളം സന്തോഷം നൽകുന്നുമില്ല ഫോർ സ്റ്റാൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാത്തൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബലൂൺസിനെയും പീകോക്സിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഈ ബലൂൺസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഹേർട്ടിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ബലൂൺസിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ആണ് എന്തിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിഷ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതർ അതായത് മയിൽപ്പീലി ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മയിൽപ്പീലി കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലൊരു സന്തോഷം ഈ ബലൂൺസ് അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ബലൂൺസ് കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ലിറ്റിൽ ബോയുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൺ നിക്കോളാസ് ആവാം എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ ഈ ബലൂൺസിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ അവന് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അഞ്
പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അത് അവന് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിങ്ക് ലിറ്റിൽ വേൾഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ബലൂണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോഡഡ് ബലൂണിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ബലൂൺ അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ആ പിങ്ക് വേൾഡ് ഇനിയില്ല അവിടെ നിന്നും അവൻ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഇനി അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ റെഡ് ഷ്രെഡ് എന്ന സ്ലിറ്റിൽ ഫിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഫിസ്റ്റിൽ എന്തേ ഉള്ളു ഒരു റെഡ് ഷ്രെഡേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ അത് മാത്രമേ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ആസ് ഹി ബൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ പിങ്ക് വേൾഡ് ഇല്ല അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് അത് പൊട്ടിപ്പോയി അവൻ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനെ ഈ വേൾഡിനെ ബലൂണിൽ കൂടി നോക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ നോക്കാൻ അവന് പറ്റില്ല ഇനി അവൻ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് വേൾഡിനെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആസ് വാട്ടർ ക്ലിയർ ആസ് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബലൂണിൽ കൂടി ഇനി അവന് വേൾഡിനെ കാണേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ അവന് സാധിക്കില്ല ഇനി വാട്ടർ പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവന് വേൾഡിനെ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് ഇനി ഇല്ല ഇനി അവന് എല്ലാം എന്താണ് ഇനി അവൻ കാണുന്നത് എല്ലാം കളർലെസ് ആണ് മൊണോട്ടണസ് ആണ് എന്നാണ് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ആ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പയ്യനെയാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവനിനി അവൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് ഇല്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബലൂൺ ഇല്ല ആ ബലൂണിൽ കൂടിയുള്ള എന്താണ് ബലൂൺ കൂടി അവനിനി ലോകം കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളില്ല അവൻ്റെ അവനിനി കാണുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര കളർലെസ്സും മൊണോട്ടണസും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ ഒരു പിങ്ക് വേൾഡ് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോയുടെ ഇമേജിൽ നിന്നും പ്ലാത്ത് നമ്മളോട് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാറ്ററിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇന്നസെൻസിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടലുമാണ് പ്ലാത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോയം അപ്പോൾ ഇനി ഈ പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അടുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളും ഇന്നസെൻസും ഒക്കെ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് എല്ലാം ഷാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് പ്ലാത്ത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ബലൂൺ പോലുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയും നോക്കും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ പിറകെ പോകാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലേ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിറകെ ഓടുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടിയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യാണ് വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയറ്റും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അവർ മുതിർന്നപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവാനും റിയലിസ്റ്റിക് ആവാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴുള്ള സന്തോഷങ്ങളെ പറ്റിയും അവരുടെ ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ ആ ഒരു ഹാപ്പി ടൈംസിനെ അവർ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയും ലൈഫിൻ്റെ ട്രോമയെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ഈ പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോം ഇങ്ങനെയാണ് സിൻസ് ക്രിസ്മസ് ദ ഹാവ് ലിവ്ഡ് വിത്ത് സ്കൈ ദിസ് ഇൻ
അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഖാത്ത് ബ്ലൂ ഫിഷിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സച്ച് ക്യുവാ മൂൺസ് വി ലീവ് വിത്ത് ഇത്രയും സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയ മൂൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിഞ്ച് മൂൺസിൻ്റെ ഒടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസംബർ മുതലേ ക്രിസ്മസ് മുതലേ ജീവിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് വീണ്ടും പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഫേർണിച്ചർ സ്ട്രോ മാത്സ് വൈറ്റ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ദീസ് ട്രാവലിംഗ് ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് തിൻ എയർ റെഡ് ഗ്രീൻ ദി ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ഫർണിച്ചർ ഫേർണിച്ചറും സ്ട്രോ മാത്സും അതുപോലെ വൈറ്റ് ഹോൾസും ഒക്കെ എന്താണ് ഡെഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവയൊന്നും തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് തിൻ എയർ അല്ലെ റെഡും ഗ്രീനും കളറിലുള്ള ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ തിൻ ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് എയർ തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ദ ഹോഡ് ലൈ വിഷസ് ഓഫ് ഫ്രീ പി കോക്സ് ബ്ലസ്സിംഗ് ഊൽ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഫെതർ പി ചെൻ സ്റ്റാറി മെറ്റൽ സിയർ സ്മോൾ അടുത്താണ് അവരുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ബലൂൺസിനെ പി കോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ബലൂൺസിനെ കാണുമ്പോൾ എന്തുപോലെ സന്തോഷം തോന്നുന്നതാണ് പറയുന്നത് പി കോക്സ് ഗ്രൗണ്ടിനെ നിലത്തിനെ ബ്ലസ് ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെ ബ്ലസ് ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു ഫെതർ ഇങ്ങനെ കൊഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത പോലെ അതായത് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മയിൽപ്പീലി കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന സന്തോഷം അവർക്ക് ഈ ബലൂൺസ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മയിൽപ്പീലി ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്തുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർസ് ബാത്തിൻ മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് മെറ്റൽസിൽ ബാത്ത് ചെയ്ത പോലെയാണ് അതായത് മെറ്റൽസ് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മെറ്റൽസ് സ്റ്റാറിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു കിടക്കും പോലെയാണ് പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതർ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്ലാത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രദർ ഇസ് മേക്കിംഗ് ഹിസ് ബലൂൺ സ്ക്വീക്ക് ലൈക്ക് എ ക്യാറ്റ് സീമിംഗ് ടു സീ ഫണി പിങ് വോൾ ഹി മൈറ്റ് ഈറ്റ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹി ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ആ കുഞ്ഞു പയ്യൻ ആ ബലൂണിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവനതിനെ എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു പൂച്ചയെ പോലെ എന്തു ചെയ്യാണ് സ്വീക്ക് ചെയ്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ബലൂണ് അവനൊരു ഒരു ഫണ്ണി പിങ്ക് വേൾഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവൻ അതിനെ എന്തു ചെയ്യാണ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അതർ സൈഡിൽ കടിച്ചു കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദെൻ സെറ്റ്സ് പാക്ക് ഫാച്ച് ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് എ വേൾഡ് ക്ലിയർ എസ് വാട്ട് എ റെഡ് ഷ്രെഡ് ഇൻ എ സ്ലിറ്റിൽ ഫെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ നോക്കി അത് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടംപ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവൻ ആ കളർഫുൾ വേൾഡ് ഇല്ല ഇനി അവന് കാര്യങ്ങളെ ക്ലിയർ എസ് വാട്ടർ ആയിട്ട് കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ പൊട്ടിപ്പോയ ബലൂണിൻ്റെ ഒരു ഷ്രെഡ് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ആ ഒരു വേൾഡ് അല്ലെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പ്ലാത്ത് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു